தீவகத்தில் மிஷனரிமேன் கிறிஸ்தவ இடங்களின் சமூக கல்வி பணிகள் என்னும் தளத்தில் பேச வந்திருக்கிறார் திரு ரேமன் ராஜபாலன் அவர்கள் அவையின் ஒருங்கிணைப்பாளர் கலாநிதி சிவகாட்சியம் அவர்களே அறிஞர் திருமக்களே உங்கள் அனைவருக்கும் எனது இளம் மாலை வணக்கம் நாற்பது வருடங்களாக புள்ளி விவரங்களை இரவு போலாக ஆயத்தப்படுத்தி இன்று அள்ளி வீசிய திரு கோபாலன் அவர்களுக்கு முன்பு நான் கொள்ளும் தெரிவில் ஊசி விற்பது போன்ற ஒரு நிலை எல்லா தீவுகளிலும் ஏறி இறங்கி செந்தில் வடிவேல் அவர்களுக்கு முன் நான் எதை கூற முடியுமோ எனக்கு தெரியவில்லை மகாலிங்கம் என்ற இன்னுமொரு அறிஞருமையே இருக்கின்றார் இவர்கள் எல்லாருக்கும் இருக்கும் பொழுது நாற்பது வருடங்கு மேலாக ஊரை விட்டு விலகி உள்ள எனக்கு அங்கே உள்ள புள்ளி விவரங்கள் எதுவும் சிறிதும் தெரியாத நிலையில் மேலெழுந்த பாரியான கருத்துக்களை கொண்ட அடிப்படையில் மிக சுருக்கமான முறையில் தான் இதை தர விரும்புகின்றேன் இது பெரும்பாலான அவ இந்த அவையில் உள்ளவர்கள் பெரும்பாலானவர்கள் இந்து மக்கள் இதற்காக ஏன் கூறுகின்றேன் என்றால் எனவே என்னுடைய பார்வை கத்தோலிக்க தன்மையாக இருக்கும் பொழுது அதனுடைய போக்கு வேறு விதமாக இருக்கும் போக்குன்றது அதாவது சிந்தனை போக்கு காரணம் பொதுவாக பிரிட்டிஷ் அல்லது அமெரிக்கன் சம்பந்தப்பட்ட விஷயமாகத்தான் இந்த பேச்சினுடைய அடிப்படை மைய கருத்துக்கள் அமையும் பொதுவாக ஆயிரத்தி அறுநூற்றி பதினாலாம் பதினேழாம் ஆண்டில் கத்தோலிக்க மதம் தீவுப்பகுதி உருவாவதற்கான ஆயத்தம் நடைபெற்றது அப்பொழுது அது முற்றிலும் மக்கள் மிக குறைவான செறிவு குறைந்த இடமாக இருந்தது அந்த இடத்தில் தான் அப்பொழுது மத உருவாக்கம் ஆயத்தப்படுத்தப்பட்டது அந்த மத உருவாக்கம் தொடங்கப்பட்ட பொழுது இந்து கிறிஸ்தவ மக்கள் ஏராளமே ஏராளமான எண்ணிக்கை இருந்தாலும் வேறக்குரிய எனக்கு தெரிந்த வரையில் எண்பதுக்கு விதத்திற்கு மேற்பட்டவர்கள் இந்து மக்களாக இருந்தார்கள் ஆனால் அன்பு எதுவும் எந்த விதத்திலும் குறையமா குறையாமல் மிக பண்பான இணைப்பாக அவர்கள் இருந்து வாழ்ந்து வந்தார்கள் ஆர பொதுவாக எங்களுக்கு மூன்று கட்டங்களிலே எங்களுக்கு ஒவ்வொரு இனத்தவர்கள் ஆட்சியை புரிந்திருக்கின்றார்கள் அதாவது டச் பிரிட்டிஷ் போர்ச்சுகீஸ் ஆகியவர்கள் இந்த கட்டங்களிலே எங்களுக்கு பிரிட்டிஷ் காலத்திலே மட்டும்தான் கிறிஸ்தவ மதம் வளரக்கூடியதாக மிக அத்திவ அடிப்படையான அமைப்புகள் செயற்பாடுகள் இருந்தன அதன் காரணமாகத்தான் எங்களுடைய முழு தீவு பகுதியுமே சிறப்பாக வளரக்கூடியதாக இருந்தது அடுத்தது தீவை பற்றி எடுக்கும் பொழுது ஒரு சிலருக்கு பொதுவாக மக்கள் நினைத்திருப்பார்கள் எங்களுடைய தீவு பகுதி மிக ஒரு 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 வறுமையான அதாவது ஒரு செருப்பு இல்லாத இடம் என்று ஆனால் ஒரு கட்டத்திலே செல்வ செழிப்பு உள்ள இடமாக இருந்து வந்தது இது இதற்கு நேரடியாக நான் சாட்சி என்னுடைய பத்து வயது வரைக்கும் உள்ள அறிவை கொண்டு நான் சொல்ல விரும்பும் விஷயங்கள் என்றால் என்னவென்றால் அந்த காலத்திலே டச்காரனுடைய கண் பார்வை ஏதோ காரணத்தினால் ஊர்காவற்றை நகர பகுதியிலே அவருடைய பார்வை பட்ட காரணத்தினால் அந்த ஊர் மக்களோடு அவர்கள் மிகவும் பண்பாகவும் பாசமாகவும் இருந்து இருக்கின்றார்கள் ஆகவே பிரிட்டிஷ் வருவதற்கு முந்தைய காலத்திலே பல காணிகளை அவர்கள் அந்த ஊர் மக்களுக்கு எழுதி கொடுத்தார்கள் அவர்கள் அதன் காரணமாக அந்த இடங்கள் இப்பொழுதும் பரங்கி தோட்டம் என்று அழைக்கப்படுகிறது அத்தோடு அங்கு ஒரு இன்னொரு புதிய சொல் வேர் குத்தி பறையர் என்ற ஒரு தவறான பதம் அங்கே உறவுகின்றது அதனுடைய உண்மையான பெயர் வேர் குத்தி பரங்கியர் காரணம் டை அண்ட் டை பேட்டிக்கன் கழிப்பட்டிப்பீர்கள் அதாவது பேட்டிக்களை சாயம் தேர்ப்பது போன்று நெடுந்தீவு பகுதியில் உள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட மரத்தின் அடி வேரில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட மரத்தின் சாறில் பொழிந்து அந்த சாறு ஊர்காவற்றை நகரத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டு அங்கு உள்ள குறிப்பிட்ட சிலருக்கு குறிப்பிட்ட சிலருக்கு சலுகை வழங்கப்பட்டு அவர்கள் மிக செல்வ செழிப்பாக வளர்ந்து வந்தார்கள் அவர்கள்தான் வேர் குத்தி பரங்கியர் அது காலப்போக்கில் படிப்படியாக மறைந்து இப்பொழுது மூன்று அல்லது நாலு குடும்பங்கள் மட்டுமே இருக்கின்றன தவறாக அழைக்கப்படுகிறது தற்செயலாக நான் மாதகல் மான்மியம் என்ற புத்தகத்தை 
ஆங்கிலத்திலே மொழிபெயர்க்க ஏற்படும் பொழுது என் கண்கள் ஆச்சரியத்தால் அகல விரிந்தன காரணம் சங்கிலியன் மன்னனுடைய மிக நெருங்கிய உறவினரான அல்லது மகளான ஒரு பெண் ஊர்காவற்றுறையில் திருமணம் செய்து ஊர்காவற்றுறை பழைய கோட்டைக்கு அருகே மிக அலங்காரமான மாட மாளிகையில் குதிரை வண்டி பூட்டப்பட்ட வாகனத்தில் தான் அவர்கள் பயணம் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் இதற்கான ஆதாரங்கள் இருக்கின்றன இப்படியானவர்கள் அங்கு இருந்து கொண்டு மிக செல் செழிப்பான முறையிலே வாழ்ந்து வந்தார்கள் இதை இன்னும் விரைவாக கூறு கூறுவதானால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது வரைக்கும் மிக செல்வ செழிப்பாக ஊர்காவற்றை பட்டினச ஊர்காவற்றை துறைமுகம் இயங்கி வந்தது இரண்டாவது உலக மாயுத்தத்தின் பின் ஜப்பானியர்கள் குண்டு போட தொடங்கிய காரணத்தினால் அநேக கப்பல்கள் சிதறி உடைந்தன இதன் காரணத்தினால் ஊர்காவற்றை துறைமுகத்தில் கப்பல்களை நடத்துவது அல்லது பாதுகாத்து நடத்துவது மிக கஷ்டமாக இருந்தது அதோடு தமிழ் மக்களை உடைய வளர்ச்சியை விரும்பாத சிங்களவர்கள் கொழும்பு துறைமுகத்தை மிக உயரமாக உயர்வான நிலத்திலே வைக்க நினைத்தார்கள் இந்த ரெண்டு காரணிகளை உணைத்து பார்க்கும் பொழுது படிப்படியாக இதனுடைய முக்கியத்துவம் வாங்கியது அந்த காலத்திலே ஊர்காவற்றை நகரத்திலே உள்ளவர்கள் வளமைக்கு மாறான லக்ஷர் அதாவது செல்வ செழிப்புள்ள விதமான வாழ்க்கை நடத்தினார்கள் காரணம் எல்லோரும் அரிசி சாப்பிட்ட பொழுது ஊர்காவற்றை பட்டினை சபைக்கு உள்ளவர்கள் உள்ளவர்கள் புட் அரிசி என்ற ஒரு விதமான அரிசியை சாப்பிட்டார்கள் அது என்னுடைய கணக்கின்படி அல்லது தாவரவி அளவின்படி சம்பா அரிசியினுடைய உச்சக்கட்ட தலமான ஒரு அரிசி மறந்து போயிட்டு நான் அஞ்சு வயது விட்டு ஆறு வயது மறந்து போயிட்டு அப்படியான அரிசி அது மட்டுமில்ல இறக்குரிய எல்லா பொருள்களிலேயுமே இப்பொழுது இங்கே உள்ள சூப்பர் மார்க்கெட்டிலே உள்ளது போன்ற மிக மிக உச்சகட்ட தரமான சீன பீங்கான் கோப்பைகள் யாவும் முழு செட் செட்டாக வீடுகளில் இருந்தன ஆக மிகவும் வறிய வீடுகளிலே கூட நாற்பது அல்லது ஐம்பது வகையான தட்டுக்களும் பீங்கங்களும் காணப்பட்டன அவைகள் எண்பதாம் ஆண்டு வரைக்கும் அங்கே இருந்தன அதன் பின் இந்த இடப்பெயர்வு காரணத்தோடு சேர்ந்து அவைகள் எல்லாம் இன விரோதிகளாலும் சமூக விரோதிகளாலும் அவைகள் களவெடுக்கப்பட்டன ஆனால் அது வரைக்கும் மற்றவர்கள் அறியாத விஷயம் மிக சிறப்பான வாழ்க்கை நடத்தி கொண்டிருந்தார்கள் இந்த ஐம்பதாம் ஆண்டின் பின்தான் ஊர்காவற்றை பட்டின வளர்ச்சி மிக விரைவாக கீழே உச்சி அடைந்தது இதை தொடர்ந்து இப்பொழுது நாங்கள் இன்னொரு விதமான கோணத்திலே ஆராய்வமாக இருந்தால் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி மூன்றாவது ஆண்டு கால பகுதியில் தான் ஒளி நாடுகளில் இருந்து அதாவது பிரிட்டிஷ் அமெரிக்கன் ஸ்காட்டிஷ் ஐரிஷ் இந்த நாடுகளில் இருந்து கிறிஸ்தவ அறிஞர்கள் இலங்கைக்கு வர தொடங்கினார்கள் வெவ்வேறு இலங்கையின் வெவ்வேறு பாகங்களில் உள்ளவற்றை நான் விரட்டிவிட்டு ஆக யாழ்ப்பாண பகுதியை மட்டும்தான் குறிப்பிடுகிறேன் அந்த யாழ்ப்பாண பகுதியையும் முன்னோடியாக யாழ் மாவட்டத்தை பற்றி குறிப்பிட்டு குறிப்பாக ஸ்பெசிஃபிக்காக கூறுவதாக இருந்தால் நேரடியான பாயிண்ட்டுக்கு வருவதாக இருந்தால் என்னுடைய தீவு பகுதியை பற்றி தான் அடுத்ததாக கூறப்போகிறேன் ஆகவே முதலில் சிங்கோன்ஸ் கல்லூரி பிரிட்டிஷ் மிஷனரிகள் வந்து அங்கு ஆரம்பித்தார்கள் அவர்கள் முதலில் வந்த பொழுது இந்து மக்களை மதம் மாற்றலாம் என்றும் இந்து மக்களை மத குருக்களாக மாற்றலாம் என்ற முறையிலே நல்லூரிலே ஒரு செமினரி மதகுரு பயிற்சி அமைப்பினை எடுத்தார்கள் ஆனால் அது பொதுவாக மாணவர்கள் வெளியே இந்துக்களாக கத்தோரிக்களாக நடித்து கொண்டு அவர்கள் கிறித்தவர் இந்துக்களாகவே வாழ்ந்தபடியால் அந்த முயற்சி சரிவரவில்லை ஆகவே சுண்டிக்குளிக்கு கல்லூரி மாற்றப்பட்டது அதை தொடர்ந்து அதற்கு பிறகு ஜெஃப்னா சென்ட்ரல் காலேஜ் உருவாக்கப்பட்டது அது ரெவரன் லிஞ்ச் என்போர் தலைமையிலே அந்த பாடசாலை சிறப்பாக நடந்தது இதற்கு அடுத்ததாக இன்னும் மூன்று கல்லூரிகளை பற்றி கூற விரும்புகின்றேன் பொய்பெற்றோரிலே உருவாக்கப்பட்ட ஹார்ட்லி காலேஜ் அது மெதடிஸ் கேர்ள்ஸ் கல்லூரி உள்ள அந்த எல்லை பகுதிக்குள்தான் வந்து உருவாக்கப்பட்டு பின்பு அது நகர மகிக்கு மாற்றப்பட்டது இதற்கு அடுத்ததாக இன்னொரு புதிய பார்வை ஏற்பட்டது காரணம் ஒரே சமயத்திலே ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு பகுதியில் ஊர்காவற்றை மீதும் 
வட்டுக்கோட்டை மீதும் வெளி மா நாட்டு அறிஞர்களுடைய பார்வை உருவாக்கியது அதே சமயம் யாழ் மத்தியிலும் கத்தோலிக்க பார்வை உருவாக்கியது ஆகவே முக்கோண பார்வையாக அவதானிக்கிறார் இருந்தால் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பதாம் ஆண்டில் சென் பேட்ரிஸ் கல்லூரிக்கான அடித்தளம் உருவாக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டில் ஊர்காவற்றில் புனித அந்தோனியார் கல்லூரிக்கான அதிகாரம் உருவாக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ஓராம் ஆண்டில் வட்டுக்கோட்டை ஜஃப்னா காலேஜ் உருவாக்கப்பட்டது இந்த வட்டுக்கோட்டை ஜஃப்னா காலேஜ் வந்து பொதுவாக மங்களபடி என்ற பகுதியிலே உருவாக்கப்படுவதற்கான அத்திவாரம் அடிப்படை திட்டங்கள் உருவாக்கப்பட்டதாக அறியப்பட அறிகின்றோம் ஆனால் அதற்கான எந்த விதமான எழுத்து மூலமான ஆதாரங்கள் எதுவும் இல்லை அதே சமயம் இந்த வட்டுக்கோட்டை ஜப்னா காலேஜை பற்றி நீங்கள் எவருமே அறிந்திருக்க முடியாத ஒரு விடயம் என்ன நடந்தால் முதலில் அதுவும் ஒரு செம்மறியாகத்தான் உருவாக்கப்பட்டு அங்கும் இந்து மாணவர்களை மிக சிறந்த இந்து மாணவர்களை தந்திரமாக அவர்கள் உள்ளே வளைத்து அவர்களுக்கு பல வசதிகளையும் கொடுத்து செம்மறியை உருவாக்கி அவர்களை படிப்படியாக கத்தோலிக்க அல்ல கிறிஸ்தவ மத குருக்களாக மாற்ற முயற்சி எடுத்தார்கள் ஆனால் அதுவும் முப்பது வருட காலத்துக்குள் படிப்படியாக அது காற்று அகற்றப்பட்ட பலூனாக மாறிவிட்டது ஆகவே அது சரிவரவில்லை இந்த சூழ்நிலையிலே மிஸ்டர் ஹேஸ்டிங்ஸ் என்றவர் அப்பொழுது அந்த முதலாவது அந்த கல்லூரியின் செமினரிக்கு பொறுப்பாக இருந்தவர் செமினரி இனிமேல் நடத்த முடியாத என்ற முறையிலே அவர் கல்லூரியை ஜப்னா கல்லூரி உருவாக்குவதற்கான ஆயத்தம் செய்தார் இது நடந்தது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ஓராம் ஆண்டு அதே நேரத்திலே அமெரிக்காவில் அமெரிக்க அதிபர் தேர்தல் நடந்து கொண்டிருந்தது அங்கு கிளீவ்லண்ட் என்பவர் அப்பொழுது அமெரிக்க அதிபராக தேர்வு செய்யப்பட்டார் அந்த கிளீவ்லண்ட் என்பவருடைய மனைவி தான் அப்பொழுது முதன் முதலாக அந்த கல்லூரிக்கு அதிபராக இருந்த ஹேஸ்டிங்ஸ் என்பவருடைய மனைவி அப்ப ஹேஸ்டிங்ஸ் என்பவருடைய அவருடைய தமையன்தான் அந்த ஜனாதிபதியாக மாறினபடியால் அங்கிருந்து ஏராளமான அளவில் நிதி வழங்கப்பட்டது அதனால் தான் பேராதன பல்கலைக்கழகத்தையும் ஜார்பான கல்லூரியை ஒப்பிட்டு பார்ப்பவர்களுக்கு தெரியும் அதே பல்கலைக்கழக அளவுக்கு தரமான அளவுக்கு அங்கு சில கட்டிடங்கள் காணப்படுகின்றன ஏனெனில் அந்த அளவுக்கு நிதி அமெரிக்காவிலிருந்து தாராளமாக வந்தது கிளிவ்லண்ட் என்ற அதிபர் வழங்கிய நிதி உதவி காரணமாகத்தான் அவருடைய தனிப்பட்ட உதவி காரணமாகத்தான் யாழ்ப்பாண கல்லூரி மிக சிறப்பாக நடந்தது இப்பொழுது இப்படியாக யாழ்ப்பாண கல்லூரி இந்த பக்கமாக சிறப்பாக நடந்து கொண்டிருக்கும் இதே வேளையில் ஊர்காவற்றையில் கல்லூரி உருவாக்குவதற்கான ஆயத்தங்கள் நடைபெற்றால் அப்பொழுது பிரான்ஸில் இருந்து பிரெஞ்சு நாட்டில் இருந்து லூயிஸ் பொய்சே என்பவர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு அங்கு அவர் மத குருவாக அனுப்பப்பட்டார் அவருக்கு ஆங்கில தமிழ் அறிவு குறைவ என்ற காரணத்தினால் அவரை பலிகாமம் பகுதியிலே ஒரு அனாதை இல்லத்திலே அங்கு பயிற்சி எடுத்து அவரை ஆங்கில அறிவை பெற்றுக் கொள்ளுமாறு தமிழ் அறிவை பெற்றுக் கொள்ளுமாறு அவரைக்கு வழங்க அறிவு வழங்கப்பட்டது அவர் மிக சிறப்பாக இருந்ததோடு ஊர்காவற்றை பகுதியில் நான்கு வருடங்களாக அவர் பங்கு குழுவராக பாரிஸ் பிரசிடன்ட் சொல்வார்கள் அதாவது அந்த ஏரியாவுக்கான மத குருவாக செயல்பட்டார் அப்பொழுது அவர் அந்த இடத்தை அந்த இதை பொறுப்பாக வைப்பதற்காக யாரை வைக்கலாம் என்று பார்த்தால் இடம் முற்றிலும் வித்தியாசமான இடம் எந்த விதமான வசதியும் கிடையாது நீர் குடிநீர் பற்றாக்குறை தங்குமிட வசதி இல்லாமல் இல்லை இல்லை என்ற நிலைமை இந்த நிலையில் அப்பொழுது திரு சுவாமிள்ளை என்ற ஒருவரை பிடித்து அறிந்து அவருடைய உதவியோடு அவரை அதிபராக வைத்து அந்த கல்லூரி உருவாக்கப்பட்டது ஆனால் ஊர் மக்கள் அப்பொழுது என்ன விதமாக தீர்த்து போயிருந்தார்கள் அதாவது இதா யாரோ வந்திருக்கார்கள் பிள்ளைக்கார்கள் அவருடைய ஆங்கிலமும் விளங்காது அறிவும் விளங்காது ஒரேடியாக சடனாக பிரான்ஸ் நாட்டிலே லவார் என்ற ஊரில் இருந்து உடனடியாக வந்த ஒருவர் அவர் அவர் தமிழும் கலைப்பதற்கு மிக நகைச்சுவையாக இருந்தேன் சொல்வார்கள் இப்படியான நிலைமையில் இருக்கும் பொழுது கடவுளுடைய உதவி காரணமாக சென் ஜோசப் பிரதர்ஸ் அதாவது புனித வழங்கார் அல்லது புனித சூசியப்பர் சபையைச் சேர்ந்தவர் என்ற மத குருமார்களுக்கு அடி அடுத்த கட்டமானவர்கள் சொல்வது பிரதர்ஸ் என்று சொல்வார்கள் இந்த பிரதர்ஸ் என்பவர்களும் அர்ப்பணிப்பு உள்ளவர்கள் அவர்கள் மத குருமார்களாக வழியிலே நிலவாழ மாட்டார்கள் மத குருமார்களுக்கும் சாதாரண எங்களை போன்றும் இடைப்பட்டதான தன்மை உடையவர்கள் அவர்கள் இரவு பகலாக கஷ்டப்பாடு படிப்பித்த காரணத்தினால் மக்கள் மனம் உவந்து ஆறு ஏக்கர் 
காணியை அந்த கல்லூரிக்கு வழங்கினார்கள் அது படிப்படியாக மேலும் விரிவாக்கம் அடைந்தது இப்படி உருவாக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கும் பொழுது அங்கு பரஸ் பிரிஸ்டராக அதாவது ப பங்கு குருவானவராக இருந்த சந்திரசேகரா என்ற மத குருவானவர் அப்பொழுது யாழ் மாவட்டத்திற்கு பொறுப்பாக இருந்த ஜூலன் என்ற ஆயர் பிஷப் அண்ட் செல்வார்கள் அவருடைய கேட்ட அவரிடம் கேட்டார் இதை நடத்துவதாக இருந்தால் பிரதர்ஸ் மாதிரி தான் மிக சிறப்பாக நடத்துவார்கள் காரணம் கத்தோலிக்க மத குருமார்கள் அப்பொழுதுதான் படிப்படியாக யாழ்ப்பாண பகுதியிலே உருவாகி கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் உருவாகி வாரதுக்கிடையே படிப்புகள் எல்லாம் குழம்பி போயிடும் ஆகவே மத குருமார்கள் உருவாக்கம் சிலவாக இருந்தாலும் பருவாக இல்லை இந்த பிரதர்ஸ் என்ற இடைப்பட்ட அமைப்புடையவர்களை நாங்கள் கூப்பிட்டு அவர்களுக்கு உதவி செய்யலாம் அவர்கள் மூலம் உதவி பெறலாம் என்று இதன் காரணமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு கால பகுதியிலே வரைக்கும் ஏராளமான பிரதர்ஸ்மார் வந்தபடியால் பிரதர்ஸ் பிலிப் சைமன் போன்றவர்கள் டைட்டஸ் ஆகியவர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து மிக சிறப்பாக மாணவர்களுக்கு பயிற்சி வழங்கின காரணத்தினால் மிக திறமையான அளவிலே அங்கு அவர்களுடைய பரீட்சை முடிவுகள் மிக சிறப்பாக வந்து கொண்டு இருந்தன அதே நேரத்திலே ஒரு கௌரவ போராட்டம் யாழ்ப்பாணத்திலே சென்ட் பேட்ரிக்ஸ் கல்லூரி எவ்வளவு சிறப்பாக இருக்கும் பொழுது ஒரு தீவு பகுதியிலே உள்ள ஒரு சிறியொரு கல்லூரி இப்படியாக முன்னேற முடியுமா என்ற ஒரு விதமான சின்ன குழப்பமான நிலைமை இந்த குழப்ப நிலைமையிலே பொதுவாக கௌரவ போராட்டத்திலே பணம் தான் கூட வெற்றி பெறும் அந்த வகையில் யார் இனிமேல் பிரதர்ஸ்மார் இங்கே வர அனுமதிக்க வேண்டாம் அதற்கு பதிலாக மத குருமார்களே இருக்கலாம் என்று முடிவெடுத்தார்கள் அதாவது நயவஞ்சகமான பாராட்டு நீங்கள் தேவையில்லை என்றால் வர வராதே என்று கூறி அவர்களை அகற்றி இவர்களை தொடர்ந்து வைத்திருந்தார்கள் ஆனால் அதுவும் பிளெஸிங் இன் டிஸ் கேஸ் அதாவது ஒரு நன்மையாக தான் மாற்றம் மாறியது காரணம் ஃபாதர் ஏ எஸ் ஜோசப் என்ற ஒரு சிறந்த ஆங்கில சிறந்த ஆங்கில அறிவு படைத்த ஒரு மத குரும் குருவை அங்கு முதல் முதல் அதிபராக அப்பொழுது உள்ள பிஷப் நியமித்தார் பத்து வருடங்களாக அவர் சேவை செய்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் அவர் தற்செயலாக அகால மரணம் அடையக்கூடியதாக நிலைமை ஏற்பட்டது காரணம் அவருக்கு ஒரு சர்ஜரி செய்யும் பொழுது ஏற்பட்ட இந்த ஆப்ரேஷனில் ஏற்பட்ட சின்ன தவறு காரணமாக அவர் இறந்து விட்டார் அதற்கு பிறகு இப்பொழுது இன்னும் ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்டாக செல்வதாக இருந்தால் புள்ளி விவரங்கள் சில சமயங்களில் இந்த பயனை தராது முப்பத் நாற்பத்தி எட்டில் இருந்து அறுபதாம் ஆண்டு வரைக்கும் முட்டை அந்த இடைப்பட்ட காலத்திலே பல அதிபர்கள் படிப்படியாக ட்ரையல் அண்ட் எரராகத்தான் அந்த கல்வியை நடத்தி கொண்டு போனார்கள் காரணம் அதற்கு முந்தைய அனுபவங்கள் இல்லை சென் பேட்ரிக்ஸ் போன்ற பெரிய மாபெரும் கல்லூரிக்கு முன்பாக இது போன்ற சிறு துளி உடனடியாக தலையெடுத்து நடத்த முடியாத நிலைமை ஆனால் அறுபதாம் ஆண்டில் பாத ஜீவரத்னம் என்ற நாரந்தனையைச் சேர்ந்த அதிபர் நியமிக்கப்பட்ட பொழுது அவர் புதிய கோணத்திலே தன்னுடைய பார்வையை செலுத்தியபடியால் விஞ்ஞான பாடங்களுக்கு பட்டதாரிகள் தேவை என்ற நோக்கத்தை அவர் உணர்ந்தார் அதிலே ஒரு பிரச்சனை என்றால் அதுவரைக்கும் அப்பொழுதுதான் யார் இலங்கை பல்கலைக்கழகம் உருவாகி கொண்டிருந்த காரணம் காலம் ஆகவே பட்டதாரிகள் மிக குறைவு ஆகவே நாங்கள் அதுவரைக்கும் கேரளாவிலிருந்து வந்த நோர்த் இந்தியாவும் அல்ல கேரளாவிலிருந்து வந்தவர்கள் நாங்கள் படிப்பிக்க வேண்டிய இல்லமை ஆனால் அது அவர்களுடைய கல்வி முறையில் சில குறைபாடுகள் இருந்தது கவலைக்குரிய விஷயம் அந்த காரணத்தினால் அவர்கள் வேண்டாம் ஆகவே எங்களுக்கு இலங்கையிலேயே படித்த இலங்கை பட்டதாரிகள் தான் வேண்டும் என்றால் மிக மிக குறைந்த அளவு பட்டதாரிகளை இருந்தார்கள் இருந்தாலும் ஒரு அளவுக்கு சில பட்டதாரிகள் எடுத்து அதன் காரணமாக பல ஜிசி ஓ லெவல் விஞ்ஞான பாடத்திலே மிக சிறப்பாக செய்தி சித்தி அடைந்தார்கள் அவர்கள் அங்கிருந்து ஃபீட ஸ்கூலாக அதாவது பட்ரிஸ் கல்லூரிக்கு அவர்கள் தான் அங்கிருந்து தான் மாணவர்கள் போனார்கள் அந்த அறுபதாம் ஆண்டு தொடக்கம் எழுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு வரைக்கும் உள்ள அந்த பொற்கால பகுதியில் தான் பல்கலைக்கழகத்திற்கு ஏராளமான பட்டதாரிகள் உள்ளே செல்லக்கூடியதாக இருந்தது அது எண்பத்தி எழுபத்தி ஐந்தின் பின் படிப்படியாக வீழ்ச்சி அடைய தொடங்கிவிட்டது ஆனால் அந்த பயணந்து வருந்த இடைவெளி காலம் இதுவரை அதற்கு பிற்பு ஏற்பட்ட இழப்புக்கு ஒரு இழப்பை ஈடு செய்யக்கூடியதாக அமைந்தது ஈவன் இப்பொழுது கூட மொன்றியோர் யூஎஸ்ஏ ஆகிய யூஎஸ்ஏ அமெரிக்கா ஆகிய போன்ற இடங்களிலே பல பேராசிரியர்கள் 
பொறியியல் துறை பேராசிரியர்கள் விஞ்ஞான துறை பேராசிரியர்கள் இப்பொழுதும் இருக்கிறார்கள் இருக்கிற அவர்கள் டே பண்ணி கொண்டிருக்கிற கட்டம் அவர்கள் எல்லாரும் அந்த பயணந்து வரல உற்பத்தி காலத்திலே உருவாக்கப்பட்டவர்கள் அதன் பின் எழுபத்தி நாலாம் ஆண்டு அந்த டைமில் அந்த நேரத்தில் தான் நான் பட்ட படிப்பை முடித்துக் கொண்டிருக்கின்றேன் அந்த படிப்பு முடிகிற காலத்திலே எனக்கு உடனடியாக வேலை கிடைக்காத காரணத்தினால் அந்த இடத்திலே என்னை பயிற்சி கல்வி கற்பிக்குமாறு கூறினார்கள் அது மட்டுமில்லாமல் அதே நேரத்திலேயே அங்கு இசி ஏரவர் சயின்ஸ் உருவாக்குவதற்கான அத்திவாரம் போடப்பட்டது அங்கு ஆய்வுகூட வசதிகள் இல்லாத காரணத்தினாலும் எனக்கு இளமை துடிப்பான சூழ்நிலை இருந்த சூழ்நிலையிலே நான் பல இடங்களுக்கும் சென்று பல பொருட்களையும் கொண்டு வந்து ஆய்வுக்கூடத்தை உருவாகக்கூடியதாக இருந்தது அங்கு ஒரு வருடம் மட்டும்தான் நான் கல்வி பயிற்றினேன் அங்கிருந்து படிப்படியாக முன்னேற்றம் அடைந்து அடுத்த ஆறு வருடங்கள் வரை எண்பது ஆம் ஆண்டு வரைக்கும் அந்த கல்லூரி மிக சிறப்பாக நடந்து கொண்டிருந்தது அதன் பின் ஏற்பட்ட இனக்கலவரங்கள் உள்நாட்டு பிரச்சனை ஆகியவை காரணமாக அந்த கல்லூரி வீழ்ச்சி அடைந்து தளம் நிலை அடைந்து இப்பொழுது ஒரு பட்டம் படாத நிலையிலே இருக்கின்றது அங்கு விஞ்ஞான கல்வி இறக்குறைய வீழ்ச்சி அடைந்து கொண்டு போய்விட்டது அங்கு ஸ்போர்ட்ஸ் மட்டும்தான் மிக சிறப்பாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது கிடைக்கக்கூடிய வசதிகளை கொண்டு அவர்கள் மிக சிறப்பான முயன்று கொண்டிருக்கின்றார்கள் இதே சமயத்திலே இதே தீவின் மற்றொரு முனையிலே இன்னும் ஒரு பிரகாசமான ஒளி உருவாகி கொண்டிருந்தது அதுதான் வீரனை மத்திய கல்லூரி அந்த கல்லூரிக்கும் எனக்கும் தொடர்பு உண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் டாக்டர் டபிள்யூ சி கண்ணங்கரா என்ற கல்வி அமைச்சர் அப்பொழுதுதான் ஒரு புதிய சிந்தனையை உருவாக்கினார் அதாவது ஒவ்வொரு இலக்டரேட் ஒவ்வொரு தேர்தல் தொகுதியிலும் கூட ஒவ்வொரு மத்திய கல்லூரிகளை உருவாக்க வேண்டும் என்று அவர் சிந்தித்தார் அதற்கு வசதியாக பல காரணிகள் எங்களுக்கு ஒன்றாக சேர்ந்த சார் வைத்திலிங்கம் திருசாமி என்பவர் அப்பொழுது சபாநாயகராக கடமையாற்றினார் அதே சமயத்திலே ஒரு பிரபல அரசியல்வாதியாக உருவாகி கொண்டிருந்தார் அல்ஃபிட் தம்பியா என்பவர் அத்தோடு பி ஏ கந்தையா என்ற ஒரு கண்ணியவான் வேலனையைச் சேர்ந்தவர் மிக சிறப்பானவர் அப்பொழுது மிக மென்மையான தன்மை கொண்டவர் அவரும் ஒரு பரந்த மண்பான்மையுடையவர் அது மட்டுமில்லாமல் அவர் புனித அந்தோனியார் கல்லூரியில் கத்தோலி கல்லூரியில் படித்தவர் ஆகவே அங்கு மத இணைப்புகள் சிறப்பாக இருந்த காரணத்தினால் மதங்களை கடந்து மனங்களை இணைத்த பல அறிஞர்கள் அங்கே உருவாக்கினார்கள் இந்த காரணத்தினால் தான் அந்த உறவு அங்கு உருவாக்கிய அந்த உறவு இரண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு வரைக்கும் அதாவது இராணுவம் பிரச்சனையை முடிவடைந்து திரும்ப வருந்த பொழுதும் கூட அப்பொழுதும் கூட ரெட்னராஜா என்ற அதிபர் கொத்தணி அதிபராக ஊர்காவற்றிலே கடமையாற்றி கொண்டிருந்து வேலனைக்கு எவ்வளவு உதவி செய்தார் ஆகவே அந்த மதமன்ற விடயத்தையே மறந்து மக்களெல்லாம் மிக பண்பாக பணிவாக இருந்து கொண்டிருந்தார் இதை இன்னொரு கோணத்திலே பார்க்கிறதா இருந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு இனக்கலவரம் ஏற்பட்ட காலத்திலே என்னுடைய தந்தையார் கொழும்பில் மருதான சென்ட்ரல் காலேஜில் படிப்பித்துக் கொண்டிருந்தார் ஆனால் இனப்பிரச்சனை காரணமாக அவர் அப்பொழுதுதான் திருமணமாகி ஒரு சில பத்து வருடங்கள் அவர் எப்படியோ அவர் ஒரு மினிஸ்டரை பிடித்து அவர் ஊகாவற்றைக்கு இடமாற்றி வேலனை சென்ட்ரல் காலேஜுக்கு வந்து விட்டார் ஆனால் வந்து ஒரு கிழமையில் ஒரு சில மாதங்களிலே இந்த காஞ்சிபூர்லேயே நிறுப்பான் என்று அவர் கூறுவதாக கேள்வி அது அது ஆரம்பம் மட்டும்தான் அப்படி கூறியவர் பதினெட்டு வருஷத்திற்கு பிறகு ரிட்டையர் பண்ணவர் அங்கே தான் இருந்தார் ரொம்பவில்லை அவருக்கு ஸ்கூல் இன்ஸ்பெக்டராக ப்ரொமோஷன் கிடைத்தது அவர் அதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை கண்மோனா வித்தியாசாரிய கரம்பன்லே பிரின்சிபலாக அவருக்கு பதவி கிடைத்தது எடுக்கவில்லை யாழ் மாவட்டத்துக்கான ப இசி ஓலைவர் பரீட்சைகளாக கொமர்ஸ் பரீட்சைக்கு பொறுப்பானவராக கிடைத்தது அசையவில்லை அதாவது மேலதிகமாக வரக்கூடிய பணத்தை அவர் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அது மட்டுமல்லாமல் பாடசாலை முடிந்ததும் அவர் அங்கே அங்கேயே தான் நாலு மணிக்கு பின் நின்றது என்று இலவசமாக டியூஷன் கொடுத்து கொண்டு வந்தார் அப்படியே அப்பொழுது என்னுடைய அம்மா கேட்க போகலாம் அங்கே பள்ளிக்கூடத்தை படிப்பிக்க மட்டும்தான் போய் வாருகிறான் அதை பற்றி எனக்கு நிச்சயமாக தெரியாது அவர் அப்படியாக இருந்து கடைசியில் அவர் வைஸ் பிரின்சிபலாக பதவி உயர்வு பெறப்பட்டுத்தான் அவர் அங்கிருந்து கடைசியில் அவர் தன்னுடைய அவர் ஓய்வு பெற்றார் அது மட்டுமில்லாமல் அந்த உறவு திரும்பவும் தொடர்ந்தது காரணம் 
நான் அறுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு இசி ஏதவர்களுக்கான ஆயத்தம் எடுக்க பொழுது எங்களுடைய குடும்பம் பெரிது ஆகவே நிதி பற்றாக்குறை ஆகவே டியூஷன் எடுப்பதற்கான வாய்ப்புகளும் ஆசிரியர்களும் குறைவு பண வசதியும் குறைவு அப்படி இருந்தும் கூட பகிரங்கமாக சொல்ல வேண்டும் கேதார்நாதர் மாஸ்டர் மயிலுவாகனம் மாஸ்டர் சண்முகநாதன் மாஸ்டர் ஆகியவர்கள் எனக்கு இலவசமாக டியூஷன் தந்தார்கள் அவர்களுடைய அந்த அந்த அவர்கள் அவர்களுடைய மாலை நேர நித்திர அவருடைய ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் அவர்கள் தூங்கி கொண்டு கொண்டிருக்க வேண்டிய நேரங்களில் அவர்களை குழப்பிய அந்த பாவம் எனக்கு தான் சேரும் அப்படி இருந்தும் அவர்கள் எனக்கு அரை நித்திரையோடு கூட வந்து எப்படியோ கணக்கு படிப்பித்தார்கள் கணிதம் படிப்பித்தார்கள் கிமிஸ் படிப்பித்தார்கள் ஆகவே இப்படியாக அந்த தீவு பூராவும் வந்து நாங்கள் பரந்த நோக்கிலே பார்க்க வேண்டும் என்னென்றால் வெறும் புள்ளி விவரங்களை நான் ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டு வந்து கரைக்கவில்லை காரணம் அது இன்னொரு வகையான ஸ்பீச் ஆக முடியும் இது நேரடியாகவே உணர்ந்தபடியால் எதுவுமே எழுதி வைக்காமல் பிடிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது காரணம் இது உள்ளத்தில் இருந்து வந்த வார்த்தை கோலங்கள் அப்ப இப்படியாக அப்ப இந்த கல்லூரி இப்பொழுது இப்பொழுது மிக கவலைக்குரிய நிலைமையாக கூறுவதாக இருந்தால் எங்களுடைய தீவு பகுதியின் எதிர்காலம் மிகவும் கேள்விக்குறியானது காரணம் நாங்கள் படித்த காலத்தை இதை ஒப்பிட்டு பார்த்தால் இதுதான் என்னுடைய கடைசி ரெண்டு பந்தியாக இருக்கும் எங்களுடைய காலத்தில் வந்து தூர ஊர்களில் இருந்து வந்த வந்த ஆசிரியர்கள் ஒரு இருநூற்றி முப்பது ரூபா அல்லது முன்னூற்றி முப்பது ரூபா சம்பளத்திற்காக படிப்பித்து கடும் மலையிலையும் தோய்ந்து கொண்டே போய் காரணங்கள் பலிகாமம் தெல்லிப்பளை ஆகிய இடங்களில் இருந்து வந்து போனார்கள் அப்பொழுது பள்ளிக்கூடம் வந்து காலையில் ஏழு மணிக்கு தொடங்கி ஏழரைக்கு தொடங்கி பின்னேரம் நாலு மணிக்கு முடிந்து அதற்கு ஸ்போர்ட்ஸும் முடிந்து இரவு ஆறு மணிக்கு இருட்டும் பொழுது போய் அடுத்த நாள் விடையே வந்து விடுவார்கள் ஆனால் இப்பொழுது ரெண்டு மணியோடைய அங்கிருந்து போக வேண்டிய இல்லமை இந்த நிலைமையை விட சமூக சீர்வுகளில் சீரழிவுகளும் படுகொலைகளும் பிற கேவலமான சில செயற்பாடுகளும் இருப்பதன் காரணமாகவும் ஏறக்குறைய ஆசிரியர்களின் பெரும் பகுதி பெண்களாக இருப்பதன் காரணமாகவும் ஒருவராவது அல்லது ஒரு சிலர் மட்டுமே ரெண்டு மணிக்கு பின்பாக நின்று தீவு பகுதியிலே கல்வி கற்பிப்பதற்கு ஆயத்தமாக இருக்கின்றார்கள் இந்த நிலைமை மாறக்கூடியதான வாய்ப்பு இப்பொழுது இல்லை ஆகவே எவரையும் நாங்கள் கூட சொல்ல முடியாது சமூக சூழ்நிலை காரணிகளின் மாற்றங்களை ஏற்படுத்திய தாக்க விளைவு காரணமாக தங்களுடைய சொந்த சொந்த பாதிப்பையும் சொந்த பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்த வேண்டிய நிலைமை ஏற்படும் பொழுது மற்ற எதுவுமே பின்தங்கித்தான் செல்லும் அந்த வகையில் தான் ப்ரொஃபஸர் பேராசிரியர் கோவார்னவர்கள் கூறியது போல பண்ணை பாலத்தை கலந்து செல்லும் ஆசிரியர்கள் திரும்ப வீட்டே போவதை பற்றி தான் முக்கியமாக கருதும் பொழுது அவர்களுக்கு எப்பொழுது ரெண்டு மணிக்கு பின்பு பிளாக் போர்டை சோக்கும் ஞாபகம் வரும் ஆகவே இந்த நிலைமை எப்பொழுது மாறும் என்பது எனக்கு தெரியாது கட்சியிலாக அதாவது வரக்கூடிய நாற்பது வருடங்களுக்கு முந்தி ஒரு சூழ்நிலை உள்ளவியது அதாவது பின்தங்கிய பகுதிகளிலே பணிபுரிய விரும்பும் ஆசிரியர்களுக்கு மேலதிக சம்பளம் கொடுக்கப்பட்டது அதே சம்பளம் கொடுக்கப்பட வேண்டும் முதலாவது ரெண்டாவது அங்கு தங்கக்கூடியதாக கட்டிடங்கள் கட்டப்பட வேண்டும் தங்கும் இடங்கள் உருவாக்கப்பட வேண்டும் மற்றது மருத்துவ வசதிகள் எடுக்கப்பட வேண்டும் குறிப்பாக என்ன கேட்டார்கள் இந்த வயதில் கூட என்ன கேட்டார்கள் அங்கு கம்ப்யூட்டர் துறையிலே கிளாஸ் வைக்க முடியுமா அட்லீஸ்ட் ஒரு ஆறு மாதத்திற்காவது என்று நான் அவர் அதிபருக்கு சொன்ன பிரின்சிபல் இப்போதைய ஃபாதர் சிங்களாருக்கு சொன்னதர் என்ற ஃபாதர் நாங்கள் ஒரு அரை மைலே கூட நாங்கள் டாக்ஸி பிடிச்சி போகிற அளவுக்காக சோம்பரி வாழ்க்கை வாழ்ந்து விட்ட நாங்கள் நாற்பது வருடமாக ஒரு தீவு பகுதியை விட்டே வெளியேறி விட்ட நாங்கள் இந்த மாற்றங்கள் எங்களால் சமாளிக்க முடியாது ஏற்கடுத்தாலும் அட்பில் டிஸ்பிளின் என்று நாங்கள் கலைக்கும் நாங்கள் எவ்வாறாக அட்பிலை எங்கே திகழ்வது அட்பிலை பேப்பர் அழைத்தான் நான் பார்க்க வேண்டும் ஆகவே அங்கு எந்த பாதுகாப்பு இல்லாத சூழ்நிலையிலே எனக்கு சுயநலம் தான் முன்னேற்கமையோடைய எனக்கு கல்வி ஆர்வம் பெறாது காரணம் முதல் நான் உயிரோடு இருக்கணும் அதுக்குதான் நான் படிப்பிக்கலாம் அப்ப அவர் ஒத்துக்கொண்டார் ஆகவே இப்படியாக முழுவதையும் நாங்கள் சிரிக்க கூடுவதாக இருந்தால் எங்களுக்கு அந்த தீவு நாங்கள் பிறந்த ஊர் நாங்கள் புழுதி விளையாடிய ஊர் சிறப்பாக வர வேண்டும் எத்தனை புள்ளி விவரங்களை நாங்கள் அமைத்து கொண்டாலும் கடைசியில் ஒரே புள்ளியில் தான் நாங்கள் இணைய வேண்டும் அதாவது எங்களுக்கு அடிப்படை வாய்ப்புகள் இருக்க வேண்டும் அந்த புள்ளி இருக்க வேண்டும் அந்த வாய்ப்பு இருந்தால் தான் நாங்கள் அதாவது நாங்கள் என்று கொள்ளும் பொழுது அங்கு பணிபுரிய விரும்பும் ஆசிரியர்கள் 
முழு மனதோடு முழு அர்ப்பணிப்போடு அவர்கள் அங்கு செயற்படக்கூடிய சூழ்நிலையை உருவாக்கினால் மட்டுமே இந்த நிலைமை ஏற்படலாம் அதுபோல எனக்கு தெரிந்த வரையில் அடுத்த பத்து அல்லது இருபது வருடங்களுக்குள் தான் இதை கூட செய்யலாம் ஏனென்னா அதற்கிடையில் அங்கு உள்ள மாணவர்களும் பெற்றோர்களும் விழித்துக் கொள்வார்கள் படிப்படியாக வெளியே சென்று விடுவார்கள் காரணம் இங்கே இப்பொழுது நாங்கள் கனடாவில் உள்ள எங்களுடைய காலம் மிக சில காலங்களிலே முடிந்து விட்டாலும் எங்கள் அடுத்த சந்த சந்த அடுத்த பரம்பரை உள்ளவர்கள் போன்றவனத்தான் போகின்றார்கள் உலகம் பூரா முழுக்க மக்களுக்கு தான் போகின்றார்கள் அவர்கள் தான் படிப்படியாக அங்கே ஸ்பான்சர் பண்ணப்பட்டு இங்கே வந்துள்ளார்கள் இப்பொழுது கோவாலன் கூட பேராசிரியர் கோவாலன் கூட அவருக்கும் பேர பிள்ளையும் மகளும் இங்கே தான் இருக்கின்றார்கள் இப்படியாக இது வந்து ஆரம்பமே இப்படியாகவே வாய்ப்பு கிடைத்த நாங்கள் எல்லோருமே இங்காலேயே நாங்கள் அலை அடித்தது போல் வந்து விடுவோம் அப்படியே அது பர வருவது தவிர்க்க முடியாது அந்த அதற்கும் முற்று பர அது ஒரேடியாக அந்த அங்கிருந்து வந்து அந்த அலைவேகம் முற்றாக முடிவு பெறுவது முடிவுபட்ட இடைக்காலத்தில் தான் நாங்கள் எதையாவது செய்யலாம் என்னுடைய கருத்தின்படி இருபது வருடத்திற்குள் தான் ஏதாவது நல்ல மாற்றங்களை செய்யலாம் அங்கே உள்ளவர்கள் வெறும் மேடை ஏறி பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள் ஒரு சாதாரண அமைச்சுக்குள்ளேயே பத்து மினிஸ்டர்கள் மோதி கொண்டிருக்கும் இந்த சூழ்நிலையிலே அவர்கள் தங்களை பார்ப்பார்களா அல்லது எங்கள் நாட்டு மக்களுக்கான வாய்ப்பை ஏற்படுத்துவார்களா அரசாங்கம் கொடுத்த வாகனத்தை அவர்கள் நாற்பதனாயிரம் டொலர் மேலதிகமாக வைத்து வித்து வாழ்க்கை வாழ்க்கை நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் உண்மை அமைச்சர்களால் எங்களுக்கு வழிகாட்டியே இருக்கும் பொழுது அவர் அவர்களுக்கு எங்களது வங்கள வழியில் நடக்குது என்பதை பற்றி அவருக்கு என்ன கவலை இருக்கின்றது ஆகவே ஆறாவது வெறும் மேடை பேச்சு பேசிக் கொண்டிருக்காத அரசியல்வாதிகள் அங்கு ஏதோ ஒரு வழியிலே செயல்படுத்த முடியுமாக இருந்தால் அவர்கள் கருத்தரங்களை நடத்தி அவர்கள் கொஞ்சமாக சுயநலம் இல்லாமல் நடத்தினால் நிச்சயமாக எங்கள் இடம் எங்கள் பகுதி வளம் வரும் வளம் முதலே வளமாக இருந்தபடியினால் நாங்கள் வளமாகவதற்கு என் தடைமை இல்லை நேரடி சாட்சியாக அறுபதாம் ஆண்டு அறுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ஈசி ஏலவ் ஓலவர் எடுத்த நான் அறுபத்தி ரெண்டுக்கு எழுபது எழுபத்தி ஐந்துக்கும் இடையில் ஏறக்குறைய ஐம்பது மாணவர்கள் ஊர்காவற்றை புனித அந்தோனியா கல்லூரியில் இருந்து பல்கலைக்கழகம் சேர்ந்தவர்கள் என்பது நான் உறுதியாக கூறுகின்றேன் அதே போல் இறக்குறைய வேறு செல்லக்குளத்தில் இருந்து விஞ்ஞான பட்டதாரிகள் உட்பட குறைஞ்சது முப்பத்தைந்து பட்டதாரிகளாவது அங்கே சென்றிருப்பார்கள் அதே திறமை இப்பொழுதும் இருக்கின்றது இல்லையா ஹிடன் இருக்கின்றது அந்த இருக்கின்றவர்களை உயர்த்தவது தான் ஒழிய அது எங்களுக்கு பிரச்சனை என்பது இல்லை வந்த பிரச்சனையெல்லாம் முடிந்து இனக்கலங்கர்கள்லாம் முடிந்து எங்களுடைய சமநிலை தன்மையெல்லாம் குழம்பி மாறி மாறிவிட்டது ஆகவே எதிர்காலம் சிறப்பாக இருப்பதனால் நாங்கள் சரியான வழிகால் கட்டலோடு முயன்றால் எங்களுடைய எதிர்கால சந்ததிக்கு அடுத்த சில தசாப்தங்களுக்காவது அல்லது இது அடுத்த ஒரு தசாப்தத்துக்காவது பல மாற்றங்களை ஏற்படுத்தினால் சில சமயம் அது பல சிறந்த தொடர் மாற்றங்களுக்கான அத்திவாரத்தை ஏற்படுத்தும் என்று நம்புகின்றேன் இந்த நம்பிக்கையில் வளமான எதிர்காலத்தை எதிர்பார்த்து நாங்கள் எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கு நாங்கள் மன்றாடி அவர் அவர் எங்களுக்கு எல்லா வழியையும் ஏற்படுத்துவார் எங்களுடைய அடுத்த இனத்தையும் அடுத்த சந்ததியைக்கும் அவர் வழி வகுப்பார் என்ற நம்பிக்கையோடு வளமான இனிய இளம் மாலை வணக்கம்